పార్టీని మర్చిపోయారు ప్రజలు జనసేన వైసీపీ కేంద్రంగా రాజకీయం నడుస్తుందన్న భావనలోకి వచ్చేశారు నిజంగా టీడీపీని పక్కన పెడితే ఏపీలో ఈసారి ఎలక్షన్లు జనసేన వైఎస్ఆర్ సిపిఐ అన్న ధోరణి నడుస్తుందా అన్న అనుమానం కూడా ప్రస్తుతం తెర మీద కనిపిస్తుంది తాజాగా వైఎస్ జగన్ జనసేన అని ఉద్దేశించి చేసిన హాట్ కామెంట్లు ఇప్పుడు తెలుగు రాష్ట్ర ప్రజల్లో ఓ మలుపు రాని ఓ అనుమానాన్ని కలిగిస్తున్నాయి ఇదే విషయంపై ఇప్పుడు మనతో చర్చించేందుకు ఆయా విభాగాలకు సంబంధించిన ఆయా పార్టీకి సంబంధించిన నేతలు ఉన్నారు ప్రస్తుతం వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి పూనూరి నాగేశ్వరరావు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి బీసీ సంఘం నాయకులు దొంత సురేష్ ఉన్నారు అదేవిధంగా జనసేన పార్టీ నుంచి మారుతి గారు ఉన్నారు అదేవిధంగా జన వాహిని పార్టీ నుంచి లక్ష్మి అహ్మద్ని సా ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడతాం ముందుగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిన్న మీ నాయకులు చేసిన హాట్ కామెంట్లు దాని మీద మీ ఉద్దేశం ఏంటి హార్డ్ కామెంట్ అంటే వాస్తవాలు మాట్లాడతారు హార్డ్ కామెంట్ అయితే వాస్తవాలు మాట్లాడారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎప్పుడు కూడా ప్రజానాయకుడు ఈ రోజు ఇన్ని వేల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేస్తూ జనం కోసం జగన్ అనే విధంగా ఈ రోజు చూడండి ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరిలో కానీ అసలు ఆడు రోజు ఆ ప్రమాదం పట్టే పరిస్థితి ఉంది కనీసంగా ఏంటంటే ఇప్పుడున్న రాష్ట్రంలో జనసేన అనే నాయకుడు కనీసం ఏంటంటే ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనం చెప్పకూడదు కానీ చాలా మెంటల్ గా మెంటల్ గా మాట్లాడే పరిస్థితి ఉంది ఎందుకంటే జన జనసేన నాయకుడు మనం మెంటల్ గా కాదని జనరల్ గా అయితే మాత్రం అంత మాట్లాడడం కరెక్ట్ కాదు మా నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రోజున ప్రజల కోసం ఈ రోజు రాష్ట్రం అంతటి కూడా ఆత్యత చేస్తూ రాష్ట్రంలో రేపు ఖచ్చితంగా రాష్ట్రంలో మేము ఇన్ని సీట్లు గెలుస్తామని గేరం చెప్తూనే కాకుండా ఖచ్చితంగా రేపు రాష్ట్రాన్ని మేము ఏదామని చెప్పుకోవాల్సి అవుతుంది మీరు చెప్పండి సార్ జనసేన నుంచి మీరు ఎలా దాన్ని సమర్థిస్తారా సమర్థించడం కన్నా రాజకీయాలు ఇంత దిగజారటానికి దిగజారే పరిస్థితిని దుస్థితిని మేము చాలా బాధపడుతున్నాం మా నాయకులు ఏం చెప్తున్నారంటే సరికొత్త రాజకీయాన్ని సృష్టిద్దాం అంటున్నారు కానీ లేదు లేదు మేము పాత రాజకీయాలు పాత ఒరవడిలోనే ఒకరినొకరిని విమర్శించుకుంటూ క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేసుకుంటూ బతుకుదాం అని చెప్పేసి వాళ్ళు అంటున్నారు వాళ్ళ ఉద్దేశం అది మేమైతే జగన్ గారికి మర్యాదపూర్వకంగా చెప్పేది ఏంటంటే మీరు చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నారు మా నాయకులు చాలా చిన్న వయసులో ఉన్నారు నెక్స్ట్ ముప్పై సంవత్సరాల రాజకీయ జీవితాన్ని శాసించగలిగిన శక్తి ఉన్న మీరు సిద్ధాంతాల మీద దృష్టి పెట్టాలి తప్పితే ఈ విధంగా వ్యక్తిగత విషయాల గురించి మాట్లాడితే అది ప్రజలకి మంచి చేయదు మేము ఎక్కడికెళ్ళినా మా నాయకుడు అక్కడ లోకల్ స్థానిక సమస్యల్ని స్పృశిస్తూ వాటి పరిష్కార మార్గాలు వెతుకుతూ ఉన్నారు ఈ పరిస్థితుల్లో మేమైతే ఇట్లా వ్యక్తిగత దోషణ అయితే ఖండిస్తున్నాం మీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి మీరు అంటే రెండు వేల పద్నాలుగులో కొన్ని సన్నివేశాలు మీరు చూశారు మీరు ఓటమి పరాభవానానికి చెందడానికి కారణం కూడా వాళ్ళని కూడా చెప్పుకోవచ్చు ఈ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికలను ఉద్దేశించి చెప్పగలిగితే నిజంగా రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ స్టెప్ ఎలా ఉండబోతుంది అందరికి నమస్కారం అండి ఈరోజు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రత్యేకమైన ఆయుధం ఆంధ్ర రాష్ట్ర కో ప్రజల కోరిక ప్రత్యేక హోదా ఆ ప్రత్యేక హోదాని ఈ రోజు బరిలోకి తీసుకొచ్చింది కాంగ్రెస్ పార్టీ రేపు ఇవ్వగలిగేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యేక హోదా వల్ల ఆంధ్ర ప్రజలకు ఎంతో మేలు జరుగుతుంది ఈ రోజు మేము ఒకటే మాట చెప్తాము ఈ పత్రికా ముఖంగా ఈ డిబేట్ ముఖంగా ఒకటే చెప్తా ఉన్నా ఈ రోజు గుంటూరులో కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ప్రత్యేక హోదా కోసం ఉద్యమాలు చేసింది కాంగ్రెస్ పార్టీ మొట్టమొదటిగా కోటి సంతకాల ఉద్యమం తీసుకోండి వారం రోజు దీక్షలు తీసుకోండి ఏ విధానా సరే రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని పార్టీలకు అల్టిమేటం స్పెషల్ స్టేటస్ అని చెప్పేసి ఆంధ్ర ప్రజల గొంతుకుగా వినిపించింది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ రోజు రేపొద్దున మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ప్రధానమంత్రి పదవి చేపట్టిన మరుక్షణం ఆంధ్ర ప్రజలకి ఒక గొప్ప వరమైన టెంపుల్ ప్రత్యేక హోదా ప్రకటిస్తాను మేము ఈ రేపు జరగబో ఎన్నికల్లో కూడా దీన్ని మేనిఫెస్టోలో మరియు మా సిడబ్ల్యూసీ మీటింగ్ లో మొన్న జరిగిన ప్లీనరీ సమావేశాల్లో కూడా దీన్ని అత్యున్నతమైన మా ప్లీనరీ సమావేశంలో మరియు సిడబ్ల్యూసీ మీటింగ్ లో కూడా దీన్ని పెట్టి ఆమోదించడం మా నాయకుడికి మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు ఎప్పుడైనా కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ లాస్ట్ టెన్ ఇయర్స్ పాలించింది కూడా యూపీఏ 
యునైటెడ్ పబ్లిక్ అలయన్స్ ఆ పబ్లిక్ అలయన్స్ లో రాజకీయ పార్టీలు సహజంగా లోకల్ పార్టీస్ అన్ని రాష్ట్రాల్లో ప్రాంతీయ పార్టీలు అన్ని కూడా కలిసి ఉంటాయి అట్లానే ముందుకెళ్తుంది భారతదేశంలో భారతదేశం చాలా సాంప్రదాయమైన పద్ధతి మన దేశం దగ్గర దేశం ఉంది అలాంటిది ఈ దేశంలో ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఒకటి చెప్పాడు నిజంగా చెప్పాలంటే ఇప్పుడు ఒక పెళ్లి ఒకటి రెండు పెళ్లి చేసుకుంటే నిజంగానే నిత్యపే కొడుకునే పరిస్థితి వాస్తవం కదా మన దేశంలో చూస్తూనే ఉన్నాము ఒక పెళ్లి చేసుకోవడం ఒక పరిస్థితితో సంబంధాలు ఉంటేనే ఈరోజు మన పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి అరెస్ట్ చేసి కేసులు పెట్టిన పరిస్థితి అయితే అది తప్పని చెప్పేసి ఏదైనా నాయ తల్లిగా అతను ఈరోజు లేడు లేడైన పరిస్థితి ఉండండి జనసేన నాయకత్వం ఉండి నాయకుడు అయ్యి ఉండి కూడా ఈ రోజున ఈ స్థితి రెండు పిల్లలు చేసుకుని మూడో పిల్లలు ఉన్నావు అంటే మూడో పిల్లలు చేసుకుని అందరితో పిల్లలు కంటున్నావు అంటే ఏంటో పరిస్థితి నువ్వు నీకు చెప్పే అనంత ఎక్కడ అసలు అది అనంత తప్పే ఉన్నట్లు అది వాస్తవంగా అది వ్యక్తిగత విషయం ఎందుకు అవుతుంది ఉన్న వాస్తవం కదా మనం చెప్పేటప్పుడు చెప్పేటప్పుడు మన స్థాయి మనం చెప్పే పై ఉన్నా లేదా ఈ రాష్ట్రానికి ఇన్ని కోట్ల మంది మనం ఏ విధంగా చెప్పే పరిస్థితుంది మనం చెప్తే వినే పరిస్థితుందా లేదా ఎక్కడ ఉంది ఏ స్థాయి మన పరిస్థితి ఏంటి మనం ఉన్న పరిస్థితుల్లో మనం ఎదురుగోడు చెప్తే వినాలి లేదా నువ్వే తప్పుడు ఏంటి ఎదురుగోడు తప్పు మనిషి మనం ఎట్లా ఉంది బహుశా వ్యక్తిగత సమస్యలు తప్ప మా పార్టీ సిద్ధాంతాల్లో కానీ మా పార్టీ వైఖరిలో కానీ ఎటువంటి తప్పు పట్టలేకపోతున్నారు వాళ్ళకి వ్యక్తిగత జీవితం ఒక్కటే కనబడుతుంది దాంట్లోనే వాళ్ళు తప్పులు ఉప్పులు అని చెప్పేసి చాలా డిస్కస్ చేస్తున్నారు కానీ మాకు అనేక వేల సమస్యలు కనబడుతున్నాయి రాజధాని ప్రాంతంలో కానీ రైతుల సమస్యలు కానీ లేకపోతే ఉద్దానం వంటి సమస్యలు అనేక మంది కిడ్నీ బాధితులు చనిపోవడంలో కానీ గుంటూరులో డైరియా వచ్చి చనిపోయే విషయాలు కానీ ఇట్లాంటి విషయంలో పరిష్కార మార్గానికి మా చేతిలో ఏమీ లేకపోయినా మా చేతిలో అసెంబ్లీలో మాకు ఎటువంటి సీట్ లేకపోయినా మేము పోరాడుతున్నాం కానీ వ్యక్తిగత సమస్యల్ని వాళ్ళు హైలైట్ చేయటం అంటే మరి మేము కూడా మాట్లాడవచ్చు కదా కానీ మాకు సభ్యత సంస్కారం అర్థం వస్తుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే నేను చెప్పదలుచుకున్నాను లాఫ్ ద ల్యాండ్ ఒక సిటిజన్ గా ఇండియన్ గా ఆయన పాటించారు విడాకులు పెళ్లిళ్ళు ఈ రెండింటికి ఒక చట్టం ఉంది ఆ చట్టానికి లోబడి మా నాయకుడు ప్రవర్తించాడు తప్ప లాక్ ద ల్యాండ్ ని ఎప్పుడు ఆయన వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛని మీరు కాదని లేరు వ్యక్తిగత ఏదైనా లోపాలు ఉంటే చట్టపరంగా వెళ్ళొచ్చు అంతేగాని పాలిటిక్స్ కి దానికి సంబంధం లేదు సిద్ధాంత పరంగానే పోరాడండి సిద్ధాంతాల ప్రకారం మేము ఉంటాం నేను చెప్తున్నాను ఇప్పుడు మాకు మహిళలకి ఇంట్లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి జెంట్స్ ద్వారా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి మేము వెళ్ళి చెప్పామనుకుంటా మా ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ గారే ఉన్నారు సో మా బాధలు ఇది అని చెప్పేసి మీ లేడీస్ ఎలా చెప్పగలుగుతారు ఆయనకి మీరు విడాకులు తీసుకున్నారు చేసుకోవచ్చు విడాకులు తీసుకున్నారు ఎంతమంది అట్లా ఎవరైనా మగవాళ్ళు విడాకులు తీసుకొని ఎన్ని పెళ్లి నాయకులు చెప్పిన దానికి నేను చెప్తాను తనల్ని చూసి 
మిగతా వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు అనే కోణం తాయి చెప్పారు మంచిదే మీరు కూడా అదే ప్రశ్న జగన్ గారికి కూడా చెప్పొచ్చా చెప్పొచ్చా చెప్పండి నాలానే పెట్టుబడి లేకుండా పదేళ్లలో ఉన్న ఆస్తి పాస్తిని రెండు వేల రెట్లు పెంచుకోవచ్చు పదివేల రెట్లు పెంచుకోవచ్చు పెంచుకునే రహస్యాలు నా దగ్గర ఉన్నాయి నాలానే మీరు కూడా ఉండండి చెప్పొచ్చా వ్యాపారంలో చెప్పినట్టు వివాహంలో ఉన్న వ్యక్తిగత సంబంధాలు భార్యాభర్తలకే తెలుసు అవి ఎటువంటి ఒడిదుడుకులు నోనవుతున్నాయో వాళ్ళు భార్యాభర్తలు ఒకరికొకరు కూర్చొని వాళ్ళకు వాళ్ళు సామరస్యంగా పరిష్కారం చేసుకునే పరిస్థితి ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవచ్చు నంబర్ వన్ నంబర్ టూ దయచేసి ఒకటి గమనించాలి లీగల్ గా ఒక భార్య ఒక భర్త విడిపోయినప్పుడు ఇద్దరు భార్య భర్త ఇద్దరు సంతకాలు వెళ్తేనే పిడాకులు శాంక్షన్ అవుతాయి తప్ప ఒక భార్య ఒక భర్త పెడితే అవు వాళ్ళిద్దరూ మనస్ఫూర్తిగా ఇష్టపూర్వకంగా చెప్పిన మాట కదా రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఇట్లాంటి వ్యక్తిగత విమర్శలు ఏదైనా రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు ఇలాంటి వ్యక్తిగత విమర్శలు చేసిన దాఖలాలు చాలా తక్కువ కానీ ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత ఏదైతే ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్పు చెందడము రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో కొత్త ప్రభుత్వాలు రావడం అలాగే అదేవిధంగా ప్రాంతీయ పార్టీలు కొత్త పార్టీలు రావడం ఇవన్నీ ఏకమైన తర్వాత వ్యక్తుల్ని విమర్శించుకోవడం ఎక్కువైపోయింది ప్రజా సంక్షేమం ప్రజా ప్రజా పాలనకు సంబంధించిన ఆ మార్పులను మర్చిపోయి ఏకంగా వ్యక్తి మీద వ్యక్తి విమర్శలు చేసుకునే ఆ స్థితికి వచ్చింది నిజంగా దీనికి కాంగ్రెస్ ఏ విధంగా అంటే కాంగ్రెస్ హయాంలో ఇలాంటి ఎందుకు తక్కువగా ఉండేవి ఇప్పుడు ఎందుకు పెరిగిపోయింది సార్ ఒకటే చెప్తా ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఉద్దేశించిన మాటలు అంటే ఒక వ్యక్తిగతంగా మనం మాట్లాడుకోవాలి కానీ రాజకీయాలకు వచ్చినప్పుడు రాజకీయాలే మాట్లాడాలి వ్యక్తిగతంగా ఎవరిని కూడా విమర్శించకూడదు అదే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని తెలుగుదేశం పార్టీ ఎమ్మెల్యే ప్రభాకర్ రెడ్డి గారు అతను తాడిపత్రిలో దుర్భాషలు ఆడే నోటికి పనికిరాని మాటలు మాట్లాడితే ఆ రోజు అన్ని పార్టీలు అన్ని కుల సంఘాలు అన్ని ప్రజా సంఘాలు కూడా ఖండించారు ఈ రోజు మేము ఒకటే అడుగుతా ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని ఒకటే అయ్యా మీరు విమర్శలు చేయండి సబ్ విమర్శలు చేయండి రాజకీయ విమర్శలు చేయండి పర్సనల్ గా జోరికి వెళ్ళడం కరెక్ట్ కాదనేది నా ఆలోచన ఆయన లీగల్ గా విడిపోయారు అని చెప్పేసి మనం సోదరు తర్వాత తెలుసుకుంటాను అవన్నీ కూడా మనం మీరు ఆయన అడిగితే ఏదైనా అవసరం అయితే ఆయన ప్రూఫ్ కూడా చూపించే పరిస్థితి కూడా ఉంటుంది అని నా ఆలోచన క్యారెక్టర్ అసోసియేషన్ అనేది ఒక లేటెస్ట్ ట్రెండ్ రాజకీయాల్లో లాగా మారింది మీ దీనికి మీడియా కూడా ఎంతో కొంత దోహదపడుతుంది అని మేము మేమైతే అనుకుంటున్నాం మీడియా అంటే నా ఉద్దేశం ఒకవైపు ఉన్న బయాసులు పక్షపాతంతో వ్యవహరించే ధోరణి ఇప్పుడు బాగా పెరిగిపోయింది ఉదాహరణకి మీరు కత్తి మహేష్ ఉదంతం కానీ లేకపోతే తనకు ఎటువంటి జోక్యం లేని శ్రీరెడ్డి ఉదంతం కానీ ఈ రోజున ఇది కానీ ఇది ఇంతకుముందు పూర్వం ఇది ఎంత ఎంత స్థాయిలో ఈ పక్షపాతంతో చూపించే మీడియా ఇంతకుముందు చిరంజీవి గారి కూతురు లవ్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటే కూడా దాని గురించి కూడా వెంటాడి వేటాడి వెంటాడి వేటాడి మానసికంగా ఒక ప్రత్యర్థిని ఎట్లా హింసించాలి అనే వ్యూహం తప్ప వీళ్ళకి నిజంగా రాజకీయాల పట్ల చిత్తశుద్ధి ఉంటే నిజంగా చెప్తున్నాను ఒక రాజకీయ నాయకుడు రాత్రి పదింటి దాకా పదకొండింటి దాకా పరిస్థితి పనిచేయాల్సిన పరిస్థితి పది పదకొండింటి దాకా పొద్దున్న సాయంత్రం దాకా చిన్న పార్టీ అయినా పెద్ద పార్టీ అయినా వాళ్ళ దగ్గర కనీక వందల మంది వచ్చి తమ సమస్యలు చెప్పుకుని ఉంటారు ఇంత కూడా కొంచెం కూడా టైం టైం కేటాయించే పరిస్థితి లేని వాళ్ళు ఇట్లాంటి వ్యక్తిగత దోషాలకు వెళ్తున్నారంటే బహుశా నేను అనుకోవటం వాళ్ళ అమ్మల పది ఖాళీగా ఉంది వాళ్ళ దగ్గర సమస్యలకి ఎవరు రావట్లేదని నేను నేనైతే అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఉండవల్లి సమస్యలకు ఉండవల్లి రైతులు ఉండవల్లిలో ఎక్కువ వైసీపీ పార్టీకి బలం ఉన్న చోట పవన్ కళ్యాణ్ ఇన్వైట్ చేస్తున్నారు మా సమస్యని నువ్వు గట్టి ఎక్కించండి పేదపూడిలో ఇదే పరిస్థితి ఉద్దానంలో ఇదే పరిస్థితి పాతిమా కాలేజీలో ఇదే పరిస్థితి ప్రజలకు సమస్య గుర్తొచ్చిన మా నాయకుడు ఎందుకు గుర్తొస్తున్నారు గత ఎన్నికల్లో ఒక నిర్ణయం తీసుకుంది ఏంటంటే రాజకీయాల్లో అప్పుడు ఉన్న పరిస్థితులను బట్టి మనకి అనుభవం ఉన్న నాయకుడు కావాలి కాబట్టి ఆయన సపోర్ట్ చేద్దాం అని అట్లానే ప్రభుత్వం కుదుర్కొని మంచి పనులు చేస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో దానికి మేము ఎటువంటి విమర్శలు చేయకుండా మౌనం వహించాం కానీ అది ఎప్పుడైతే ఆలోచించాలి రాజకీయంలో మీరు ఆ రోజున బీజేపీకి మద్దతు ఇచ్చి 
ఈరోజు రాష్ట్ర అభివృద్ధి కాకుండా ఆపిని మీరు కాదా అడుగుతున్నాను నేను తప్పకుండా రోజు బీజేపీ బీజేపీ కానీ మీరు కానీ ఆ రోజు చంద్రబాబు గారు మద్దతు ఇవ్వబట్టే కదా ఇవాళ రాష్ట్రం ఎనబడిపోయే పరిస్థితి ఈ రోజు చూడండి మీరు మీరు తప్పి చూడండి గుంటూరు బీజేపీ చూడండి ఎక్కడ ఏది అభివృద్ధిందో పేరు మాత్రం మంది ఊరు మాత్రం అక్కడ తెప్పండి ఇక మనం తిప్పే కదా చాలా సంతోషంగా ఉంది వైసీపీ సోదరుడు ఇప్పుడు రాజకీయాల గురించి ప్రజా సేవ గురించే మాట్లాడుతున్నాడు సమస్యల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు వ్యక్తిగత విషయాల నుంచి మళ్ళీ ఇప్పుడు ప్రజల బాటలోకి వచ్చారు చాలా సంతోషంగా ఉంది నాకు విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా కానీ ప్రజలు నేను ప్రజల్ని ప్రజల సమస్యలు పోరాటం చేయాల్సింది అసెంబ్లీలో ప్రజల పోరాటాలు సమస్యలు పోరాటం చేయాల్సింది పార్లమెంటులో అటువంటి ప్లేస్ కి నీకు బలమైన అత్యంత బలమైన మంచి మెజార్టీ ఇచ్చి నేను నేను అసెంబ్లీలో కూర్చోబెడితే నువ్వు అసెంబ్లీకి వెళ్లకుండా నువ్వు విఫలమయ్యావని ప్రజలు భావించడం వల్ల ప్రతి సమస్యకి మా దగ్గర అసెంబ్లీలో అభివృద్ధిని అభివృద్ధిని మేము చేయాలని మా దగ్గర స్పీకర్ స్పీకర్ ప్రవర్తన మాకు నచ్చలేదు నచ్చలేదు స్పీకర్ పద్ధతి మీకు నచ్చట్లేదు మీ పార్టీలో ఇరవై మంది సభ్యులు పోగా మిగిలిన నలభై మంది చిల్లర శాసనసభ్యులు ఈ రోజు కూడా శాసనసభకి శాసనసభ అసెంబ్లీకి సంబంధించిన టీఏలు డిఏలు భత్యాలు సెక్యూరిటీ పొందుతున్నారా లేదా దయచేసి ఒక్క విషయం చెప్పండి మీరు ప్రజల యొక్క సొమ్మును మీరు తింటున్నప్పుడు ప్రజల యొక్క బాధ్యత వహించాల్సిన వారు వారి నియోజక వర్గాల్లో విపరీతంగా కష్టపడుతున్నారు వాస్తవా కాదా ఈ రోజు చూడండి ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే కూడా ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యే ఓలి నెమ్మే ఓలి వ్యక్తి గురించి గెలిచే ఎమ్మెల్యే ఓలి కూడా వారు వారి నియోజకవర్గాల్లో మీరు ఉన్నారు భత్యాలు తీసుకున్నారని దానికి కష్టపడి అంత పద్ధతి కష్టపడి మీరు నిన్నటి మద్దతు మద్దతు ఇచ్చిన మీ ఉన్న ముఖ్యమంత్రి సైతమే ఎవరు కనీసం పన్ని రూపాయలు పరిస్థితి యోజన పన్ని ఏంటంటే మనం ఒక కబడ్డీ మ్యాచ్ జరుగుతుంది కబడ్డీలో ఇటు ఇటు ఐదుగురు అటు ఐదుగురు ఆడుతుంటే ఆడేవాళ్ళ చేతిలో పాయింట్లు ఉంటాయి తప్పితే చూసే ప్రేక్షకులు ఉండవు మీకు అసెంబ్లీ అనేది కబడ్డీ కోర్టు అయితే అసెంబ్లీలో మీరు ఉన్నంత వరకే మీరు పాయింట్ మీరు చుట్టూ ఉన్న ప్రేక్షకుల్లో కూర్చొని మీరు కేరింతలు కొట్టి విజిట్ చేస్తే పాయింట్లు రావు మీరు మీ ప్రజలకు న్యాయం చేయాలంటే అసెంబ్లీలో కూర్చుంటే ప్రజలకు న్యాయం చేసే పరిస్థితి జరగదు కదా అందరి కోసం కదండి అసెంబ్లీలో కూర్చుంటే ప్రజలకు న్యాయం ఒకటే డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అసెంబ్లీ నుంచి ఎందుకు బయటకు వచ్చాడు వాళ్ళ శాసనసభ్యుల్ని సరే అసెంబ్లీ నుంచి బయటకు వచ్చేసినప్పుడు రాజీనామా చేయం చేసి అలక్షణ చేయవచ్చు కదా ప్రజా సమస్యను గాలి వదిలేసి రోడ్డు మీద తిరిగి ఏ సమస్య సాధిస్తున్నారు చూసుకోండి మా దగ్గర మా దగ్గర వ్యక్తలు ఉన్నాయి నియోజకవర్గాల్లో ఏ అభివృద్ధి పనుల మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేశారు ఏ సమస్య మీద పోరాడారు ఒక నిరుద్యోగుల సమస్య మీద పోరాడారా ఒక మున్సిపాలిటీ సమస్య మీద పోరాడారా ఈ రెండు నియోజకవర్గాలు గుంటూరు నగరంగా తీసుకున్నారు మనం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఊరాజన సోదరు ద్వారా గుంటూరు నగరంలో ఉన్న ప్రధానమైన సమస్యలు ఇప్పుడు డ్రైనేజ్ వల్ల ఎంతమంది చనిపోతున్నారు కాంగ్రెస్ పార్టీ పోరాడింది పోరాడుతుంది పోరాడింది కూడా మీరు ఎక్కడా కూడా మీరు ప్రజా సమస్యలు పట్టట్లేదు మీరు ముఖ్యమంత్రి అవుతా నా ముఖ్యమంత్రికి మీరు అందరు సపోర్ట్ చేయండి అనే మాట తప్ప మీరు నియోజకవర్గాల్లో పూర్తిగా జనాల దగ్గరికి వెళ్ళండి ప్రజా సమస్య తెలియండి వారికి దగ్గరగా ఉండండి నాయకుడు మీకు చెప్పకూడదు చాలా అసెంబ్లీలో ప్రజల చేత ఎందుకు పడి మీరు అసెంబ్లీలో తీసుకుంటున్న లబ్ధి పొందుతున్న గన్మెంట్ కానీ చేస్తా ఉన్నాం కాబట్టి
ప్రతి ఒక్క మా నాయకులు ప్రతి ఒక్క నాయకులు కూడా ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంలో వారి వారి నియోజకవర్గంలో విపరీతంగా కష్టపడుతున్నారు మేము జనంతో వాళ్ళని తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రధాన సభ ఇందాక టీఆర్ రెడ్డి తీసుకున్నాం ఆ ఉంది కాబట్టి నగరంలో మేము ప్రతి ఒక్కరు కూడా నగరంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రతి లీడర్ కూడా వారి వారి నియోజకవర్గంలో తిరుగుతున్నారు ప్రజా సమస్య తెలుసుకున్నారు
మీరు అధికారులు ఎప్పుడైతే ప్రజలకు దూరంగా మీ పాదయాత్రలో నిమగ్నమైపోయారో ఈ రోజు అంటే ఏ అధికారి మీ మాట లేని పరిస్థితి లేడు ఏ అధికారి మీ మాట మీరు ఒకసారి చూడదాం స్థానిక సంస్థ ఎలక్షన్ ఎప్పుడు కూడా నిర్వహించాల్సింది దాన్ని చేయాల్సింది అధికార ప్రభుత్వం అధికార పార్టీ అధికార పార్టీ ఈ రోజుకి గుంటూరు నగరంలో కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరిగితే మన పక్కాగా ఓడిపోతామని తెలుసు తెలిసి కూడా నిర్వహించట్లేదు కార్పొరేషన్ ఎన్నికలు జరిగితే ఆ కార్పొరేషన్ కమిటీ ఎన్నికల కమిటీ ఉన్న కమిటీ ఎవరైతే సపరేట్ కార్పొరేషన్ కమిటీ ఉండదో ఇప్పుడు దీన్ని మనం తీర్మానం చేసుకొని గవర్నమెంట్ రాసినప్పుడే నీకు ఉన్న నిధులు మ్యాచింగ్ గ్రాండ్ కానీ ఏ గ్రాండ్ కొన్ని లక్ష రూపాయలు రావాల్సిన పరిస్థితి అది అతిసార చనిపోతే చనిపోతే మొట్టమొదట గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో రోగుల్ని పరామర్శించిన రాజకీయ పార్టీ నాయకుడు ఎవరు తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ గారు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో వాళ్ళ రోగులందరినీ పరామర్శించి తర్వాత పాదమంటూరులో మృతుల కుటుంబాలందరినీ పరామర్శించిన తర్వాత పరామర్శిస్తున్నారు నెక్స్ట్ రోజు విజిట్ చేయబోతున్నారంటే ఈ రోజు రాత్రి పది గంటలకి పన్నెండు గంటలకు కూడా మున్సిపల్ మంత్రి మరియు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ సంబంధించిన అధికారులు అందరికి నష్టపరిహారం చెక్కులు ఇచ్చిన మాట వాస్తవం కాదా అంటే మీరు మీరు మీ యొక్క నిర్లక్ష్య ధోరణి వల్ల ప్రజల్ని గాలి వదిలేసి మీ రాజకీయ రాజకీయ అంటే ప్రభుత్వం ఎవరిని పట్టించుకుంటుంది ప్రభుత్వం ఇష్యూ వైసీపీ నిర్లక్ష్య ధోరణి కాదు ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య ధోరణి ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య ధోరణి వల్ల మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పట్టించుకోవడం లేదు అంటే మీరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వైఫల్యం చెందింది అంటే మన గవర్నమెంట్ వైఫల్యం చెందింది ఈ రోజు గవర్నమెంట్ వైఫల్యం చెందిందంటే దానికి కారణం ప్రధానం మీరు కాదా ఈ రోజు వైఫల్యం చెందింది తప్ప ఆ వైఫల్యం చెందిని చెప్పేసి ఈ రోజు మీరు వచ్చేసి ఏదో కంటి తుర్పు వచ్చేసి చనిపోయినా ఏదో మేము పరామర్శించామంటే సరిపోతుందా బ్రతికొస్తారా అతిసార వ్యాధికి కారణం అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ యొక్క వైఫల్యం అందులో మురుగు నీరు కలవటం వల్లే అతిసార వ్యాధి మరియు హెపటైటిస్ వచ్చినాయి ఈ అంశాన్ని మేము గుర్తించి నలభై నాలుగు మంది డాక్టర్లతో ఒక కమిటీ వేసి ప్రభుత్వాన్ని నిలదీసిన తర్వాతే మనకి అనేక చోట్ల ప్రభుత్వం జాగ్రత్త చర్యలు చేపట్టింది అలాగే గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో మేము రోగులు పరామర్శించి పాత గుంటూరులో ఉన్న మృతుల కుటుంబాలన్నింటినీ పరామర్శించిన తర్వాతే వాళ్ళకి మృతులకి నష్టపరిహారం జరిగింది అందటం జరిగింది నేను చెప్తాను ఈ రోజు కూడా మీ పార్టీకి సంబంధించిన ఎంతమంది యాక్చువల్ మృతుల సంఖ్య ఇరవై నాలుగు అయితే గవర్నమెంట్ నష్టపరిహారం కల్పించింది ఎనిమిది మందికి ఈ రోజు కూడా మిగతా వారికి మేము కమిషనర్ కి మేము అనేక పిటిషన్ల మీద పిటిషన్లు పెట్టిన తర్వాత గవర్నమెంట్ పనితరం మారింది తప్పితే మీ వల్ల గవర్నమెంట్ కి చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంది మేము దూరంగా ఉన్నంత మేము మేము ప్రభుత్వానికి టైం ఇచ్చాము టైమ్ లో సమస్యలు సాల్వ్ చేయడానికి మేము వాళ్ళు ఏదైనా చేస్తారని ఎదురు చూసాం వాళ్ళు ఎప్పుడైతే వైఫల్యం చెందారో మేము వారితో మిత్రత్వం వల్ల ప్రజలు పరిగేది ఏమో ప్రజలకి నష్టం అని చెప్పేసి మేము భావించి ప్రభుత్వానికి నిజమైన ప్రతిపక్షంగా మేము వ్యవహరిస్తుంటే మీరేం చేస్తున్నారు ప్రభుత్వానికి ఐదేళ్ల టైం ఐదేళ్ల టైం రాసి ఇచ్చేశారు ఐదేళ్ల పాట మీరు ప్రభుత్వాన్ని ప్రజల మీద వదిలారు మీరు జనసేన మీరు నిజమైన ప్రతిపక్షం మీరు అంటున్నారు అసలు వారి కంటే ముందు పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు బాబు చిరంజీవిరావు గారు ఏది పరప్రసాద్ గారు చిరంజీవి గారు ఆ పరప్రసాద్ గారు అట్లానే సూపర్ గా మొత్తం కిలోమీటర్ సూపర్ మన మార్కెట్ లో ఉన్న కూరగాయలు అన్నట్టు రాత్రి మొత్తం జాగ్రత్తగా తాగి పెట్టేశాడు అమ్మేసుకున్నాడు అలాగే ఒకటే పెట్టుకోవాలా ఇప్పుడు మీరు మాత్రం మీరు ఇంకేదో ఇంకెక్కడ మీరు వచ్చి మేమేదో ప్రతిపక్షం అంటారు అసలు మీ పరిస్థితులు ఒకసారి ఆలోచించుకోవాలి మీరు కూడా రేపు మా పరిస్థితి ఏంటి మన పరిస్థితి ఎక్కడ ఉంటే రేపు మా పరిస్థితి ఎక్కడ ఉందని చెప్పేసి ఒకసారి తిరిగి మీరు చూసుకోవాల్సిన బా అసలు అవసరం ఉంది అని రాజశేఖర్ గారి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారి మరణానంతరం ప్రభుత్వాన్ని పడగొడతానన్నప్పుడు తొడబట్టి నేను ప్రభుత్వాన్ని నిలబడతానని ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న చిరంజీవి గారు నిలబెట్టకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఐదేళ్ల పాటు మన్నేది కాదు దయచేసి గమనించాలి మేము జగన్మోహన్ రెడ్డికి జగన్మోహన్ రెడ్డికి మేము ఆ రోజు నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యతిరేకంగా ఉన్నారు వ్యతిరేకంగా 
ఉన్నారు కాబట్టి మమ్మల్ని టార్గెట్ చేశారు వ్యక్తిగత హననం తప్పి వ్యక్తిగత క్యారెక్టర్ రాష్ట్రంలో ఏ మాత్రం కూడా ఎక్కడ ప్రజాదరణ లేదు ఎందుకంటే ఒకటే దొరకదు ప్రజారాజ్యం పార్టీ ఆనాడు స్థాపించిన తర్వాత రెండు వేల తొమ్మిదిలో ప్రజారాజ్యం స్థాపించిన తర్వాత ఆ తర్వాత వాళ్ళ బాబా వర్తులు కలిసి శుభ్రంగా కిలో కిలో చొప్పున వస్తువు అమ్మేసుకుంటున్నాడు జరిగింది పార్టీ కూడా ఎక్కడ కూడా లేదే లేదు మీకు అసలు ప్రజాదరణ ఉంది అనుకుంటే మాత్రం మీరు అదే బురలు చూసి వాపసి పోతాం కూడా తప్ప మీరు మీరు కూడా ఈ రోజు నా జనసేన పార్టీ ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు మీకు ఈ రోజు కూడా జనాదరణ లేదు నిజంగా నూట ఐదు సీట్లు బదులు పదహైన వర్గాలకి నూట ఐదు సీట్లు బీసీ వర్గాలకి కేటాయించిన చిరంజీవి పార్టీ నమ్ముకున్న వాడు అయితే మరి మీ సంగతి ఏంటి నూట ఐదు ఇంతవరకు చరిత్ర ఎప్పుడైనా పొరివి వినయ్ కుమార్ కత్తి పద్మారావు ఇలాంటి మాగంటి సుధాకర్ యాదవ్ ఇట్లాంటి వాళ్ళు అందరూ ఎన్ని కోట్లు ఉన్న వాళ్ళు మీరు దయచేసి నాకు చెప్పాలి మీరు గుంటూరు జిల్లానే ఉదాహరణ తీసుకోండి గుంటూరు జిల్లాలో చెప్పాలి వంద కోట్లు ఉంటేనే ఎంపీ ముప్పై కోట్లు ఉంటేనే ఎమ్మెల్యేకి లేకపోతే రాదని చెప్పేసి పుంకాల పుంకాలలో వార్తలు వస్తున్నాయి మాకు ఎవరు లేరన్నారు మేము అమ్ముకున్నాము అంటున్నారు నూట ఐదు మంది బీసీలకి మేము అభ్యర్థులు ఇచ్చాము బీసీలకు అని చెప్పేసి అంటే అది మీకు అభ్యర్థులు లేక ఇచ్చారు మేము అభ్యర్థులు లేక ఇచ్చాను రాజకీయాలకు డబ్బులు ఏంటే రాజకీయంగా మనం కూడా మాట్లాడుకుంటే ఏ పార్టీ కూడా ఈ రోజు డబ్బు లేకుండా అయితే నడిచే పరిస్థితి కాదు అది చిరంజీవి గారు ఒకటే అనుకున్నారు అలాగే రాజశేఖర రెడ్డి గారు మద్దతు ఇచ్చాడు అధికార ప్రతిపక్షం ఏంటంటే అధికార కొంత మదంతో ఆ రోజు అది అవిశ్వాసం రాజశేఖర రెడ్డి గారు మీద పెడతా ఉంటే చిరంజీవి గారు మద్దతు ఇచ్చిన దానికి మీరు ఈ మాట కరెక్ట్ కాదని నా ఆలోచన నా నా ఒకటే చిరంజీవి గారు అమ్ముకున్నారు అని అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు అమ్మడు అని చెప్పేసి ఒక మీరు రాసి ఒక గణం అడుగుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రసిస్తాం ఎందుకంటే ఇది ప్రజల పార్టీ అంతే తప్ప ఆ రోజు మీరు మీరు అమ్ముకోసం అంటే అమ్ముకోలు మీరు ఎలా చెప్తాము ఈ రోజున పార్టీ లేదు అసలు ఎక్కడ లేదు సూపర్ బీజేపీకి నిజమైన మిత్రపక్షం జనసేన జనసేన కాదు జగన్ గారి పార్టీ ఎందుకంటే నేను నేను ఒక్కటి చెప్తాను పార్లమెంటులో జిఎస్టీ బిల్లు దగ్గర నుంచి ఉపరాష్ట్రపతి రాష్ట్రపతి బిల్లులు అన్నిటికీ మీరు ఎటువంటి షరతులు లేని బేషరతు మద్దతు మీరు ప్రకటించిన మాట వాస్తవం కాదా టీడీపీని వైసీపీని నేను సమానంగా ఎండగడుతున్నాను ఒక జిఎస్టీ బిల్లు వచ్చినప్పుడు జిఎస్టీ బిల్లు బొటాబొటిగా పాస్ అయ్యేటప్పుడు కానీ ఉపరాష్ట్రపతి ఎన్నికల్లో కానీ ప్రతి ఎలక్షన్ లో మేము మా మా రాష్ట్రానికి ఇది ఇస్తేనే మేము ఈ బిల్లు పాస్ చేస్తామని మీ రెండు పార్టీలు ఒక్క పార్టీ కూడా నోరు తెరిచి ఎందుకు అడగలేకపోయి నేను నాకు సూటిగా సమాధి చెప్పండి నిజమైన మీరు జగన్ గారు మోడీ గారికి నిజమైన మిత్రుడిగా ప్రవర్తించాడు చంద్రబాబు కన్నా బాగా ఎందుకంటే ప్రతి బిల్లులో ఈ రోజు అర్థమవుతా ఉంది రేపు పొద్దున 
ఇట్లా మనం ఇద్దరు ఏదో బయట జనాలందరూ ఏం చెప్పుకుంటారంటే బీజేపీకి అనుకూలంగా జనసేన పార్టీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రెండు దగ్గరగా ఉన్నాయి వాళ్ళందరూ కలిసి రేపు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నారని చెప్పేసి జనాలందరూ సామాన్య మానవులు సామాన్య జనం అనుకుంటారు దాన్ని తప్పు దోవ పట్టించాలి ఆ మనసులో నుంచి జనాల్లో నుంచి ఈ ముద్రను తొలగించాలనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కానీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇటువంటి వ్యాఖ్యలు చేశారనేది నా ప్రధానమైన లేదండి సైద్ధాంతి పరంగా మాకు వాళ్ళకి పోసగలు ఎట్టి పరిస్థితులు ఎందుకంటే మేము సరికొత్త రాజకీయం అయితే చూస్తున్నాం మేము డబ్బు రాజకీయాలు చేయాలనుకోవట్లేదు మేము రాజకీయాల్లో సోదరులు చెప్పినట్టు డబ్బు పాత్ర అనివార్యమైనప్పటికీ మేము స్వచ్ఛందంగా మంచి రాజకీయాలు చేద్దామని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం రెండు వేల పద్నాలుగులో మీ పార్టీ నాయకులు డబ్బులు కేవలం ఈ పొలిటికల్ ఈ ఎలక్షన్ నడవాలంటే నా దగ్గర డబ్బులు లేవు అన్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిదికి ఆ డబ్బులు వచ్చేసినాయా ఎలా వచ్చింది మేము ఒకటే అనుకున్నాం మా మేము రాజకీయాల్లో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఉందాం అనుకున్నాం మా నాయకుడు ఒకటి చెప్పారు ప్రతి ముప్పై సంవత్సరాలకు ఒకసారి రాజకీయాల్లో పెనుమార్పులు జరుగుతాయి అన్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో ఎన్టీ రామారావు గారు వచ్చిన తర్వాత అంత బలమైన కాంగ్రెస్ పార్టీని ఢీ కొట్టి ప్రజలు మార్పు కోరుకున్నారు కాబట్టి అలానే సెంట్రల్లో జనతా పార్టీ కూడా పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఏడులో కూడా మార్పు ప్రజలు దేశవ్యాప్తంగా మార్పు కావాలనుకున్నారు కాబట్టి నెహ్రూ కుటుంబాన్ని తీసి పక్కన పెట్టినంత సాహసం ప్రజలు చేశారంటే అది ఆ రోజుల్లో ఊహించలే విషయం అట్లానే ఇప్పుడు మరో ముప్పై సంవత్సరాలు దాటింది పద్నాలుగులో మీ నాయకులు బహిరంగంగా ప్రజల ముందు మీడియా ముందు నేను ఈ ఎలక్షన్ లో పోటీ చేయలేను ఎందుకంటే నా దగ్గర అంత స్తోమత లేదు పొలిటికల్ గా అన్ని సభ్య అన్ని స్థానాల్లో అభ్యర్థులు నిల్చోబెట్టాలంటే డబ్బులు కావాలి అన్నారు ఇప్పుడు ఈ నాలుగేళ్ల తర్వాత ప్రతి స్థానంలో నా అభ్యర్థి ఉంటాడు ప్రతి స్థానంలో మేము పోటీ చేస్తామని అంటున్నారు ఈ నాలుగేళ్ళు మద్దతు ఇచ్చినప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళకు కోట్ల వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చిన పరిస్థితి ఆ వేల కోట్ల ఈ రోజు అభ్యర్థులు పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది కదా పంతొమ్మిదిలో అందుకోసమే ఇది తప్ప వీళ్ళకి నిజంబాబు డబ్బులు పోతే జనసేన ఎక్కడికి ఈ రోజు జనసేన నాయకుడు ప్రతి ఒక్కరికి దాన చేసే పరిస్థితి మహా జాలి దయాబలం పరిస్థితి అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రోజున మన ఇచ్చిన రెండు పద్నాలుగు ఎలక్షన్ కి మద్దతు ఇస్తే రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు వేల కోట్ల చెప్పుడు ఆ వేల కోట్ల రూపాయలు మా అభ్యర్థులు రూపాయలు పంచాలి కదా రేపు మీరు సొంత తప్ప ఆర్పాటు చేసుకోవాలా అట్లానే కేంద్రంలో నుంచి మోడీ గారు అలా డబ్బు చంపించింది ఆ పంపించిన డబ్బు ఈ రోజు మనకు వేల కోట్ల రూపాయలు అయింది వీళ్ళు ఒక ఒక ధోరణికి అలవాటు పడ్డారు రాజకీయాలు అంటే డబ్బు డబ్బు అంటే రాజకీయాలు అనే ధోరణితో అలవాటు పడిపోయిన ఏమండి ప్రభుత్వం తప్పకుండా చెప్తా ఒక అసెంబ్లీకి కానీ ఒక పార్లమెంట్ కానీ పోటీ చేయాలంటే వ్యయం విషయంలో గవర్నమెంట్ కొన్ని పరిమితులు విధించింది అసెంబ్లీకి అయితే పది లక్షలు లేదా లోక్సభ అయితే యాభై లక్షలు కనీసం ఈ మాత్రం డబ్బులు కూడా మా దగ్గర లేవు అనే సత్యాన్ని ఆయన చెప్పారు తప్ప మా దగ్గర ఓట్ ఈ రోజు కాదు మా ఏ రోజు కూడా డబ్బుతోనే మేము రాజకీయం చేసే పరిస్థితి లేదు డబ్బుతోనే గెలుస్తామన్నమాట అది అన్ని వేళ్ళ పారిశ్రామికవేత్తలు కూడా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వదిలేసి పవన్ కళ్యాణ్ దగ్గరికి క్యూ కడుతున్నారు కాబట్టి ఇట్లాంటి విమర్శలు చేస్తే వాళ్ళంతా కూడా ఆగిపోయి రేపు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గరే ఉంటారు లేదా కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొంత ఇప్పుడు పాత లీడర్స్ అందరూ కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నారు కదా ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఒకటే తప్పు దోవ పట్టించే దోవ తప్ప నిజమైన సమస్య ఈ రోజు కూడా మేము చెప్తున్నాం మేము మాకున్న పరిమితులు చాలా చాలా తక్కువ పరిమితులు చాలా తక్కువ మాకు మా పార్టీ ఫండింగ్ ఉంది అందుకని మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా జనసేన పార్టీకి ఒక అకౌంట్ నంబర్ ఇచ్చి కార్యకర్తలందరూ దయచేసి ఆ అకౌంట్ మీరు నంబర్ మీరు డబ్బులు ఇవ్వండి అని చెప్పేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు మాకున్న మాకున్న వనరులు చాలా స్వల్పం మాకు మేము డబ్బుని నమ్ముకోలేదు 
మేము సమస్యల మీద పోరాటమే చేస్తాం ఇరవై ఐదు ఏళ్ల పాటు రాజకీయంలో ఉంటాం మేము అధికారంలోకి రాలేదు కాబట్టి మేము అసెంబ్లీకి వెళ్ళాం మేము ప్రజల సమస్యలు పట్టించుకోము వచ్చి ఐదేళ్ల తర్వాత చూసుకుంటాం అనే ధోరణితో మేము ఉండం వచ్చి రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మేము అధికారం రాకపోతే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు మధ్యలో ప్రజల సమస్యల కోసం రోజు రెండు వేలు ఏమంటాం తప్ప మేము అసెంబ్లీకి రెండు వేల పద్నాలుగులో అదే మాట అన్నారు పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ ఎలక్షన్ కి ముందే ఆయన కామ్ అయ్యారు మీరు దయచేసి కొంచెం పవన్ కళ్యాణ్ గారు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందే ఆయనకి ఆయన అన్నయ్యతో విభేదించి ఆయన పార్టీ నుంచి బయటకు వచ్చారు వాళ్ళ అన్నయ్య పార్టీతో రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ ఆయన ఆయన చేయరు మీరు అదే చెప్పేది మీరు మీ నాయకులు పవన్ కళ్యాణ్ భార్యల్ని కారులతో పోల్చాడు అట్లా మీరు కూడా ప్రజల్ని లక్షల కోట్లతో పోలుస్తున్నారు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఎవరు కూడా అంటే అనాథ ఇప్పుడు మనం సోదరుడు చెప్పినట్టుగా పది లక్షల రూపాయలు పరిమితుంది కానీ దానికి ఎంత లేదు మనం లెక్కలో ఎవరు కూడా చూపించే పరిస్థితి కాదు దాన్ని కూడా ఇప్పుడు అన్నయ్య అన్నట్టుగా లక్షల కోట్లు వేల కోట్లు అనేది ఎవరి దగ్గర ఉండేది అందరు ప్రజలందరికీ బాగా తెలుసు ఎవరు ఖర్చు పెడుతున్నారు ఎవరు ఖర్చు పెట్టబోతా ఉన్నారు అని చెప్పి కూడా తెలుసుకోవాల్సింది అండి ఏదైనా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కాంగ్రెస్ అంతిమ లక్ష్యం వైసీపీని అదే మాకు ఒకటే లక్ష్యం అండి ప్రత్యేక హోదాకి ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ఎవరు ఇవ్వగలిగితే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చింది అనుకుంటే ఎవరు మిత్రులతో ఎవరితో ఎవరు వచ్చి దగ్గర చేస్తానంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వాళ్ళతో పాటు వెళ్తానికి సిద్ధంగా ఉంది ఎన్నికల ముందు మాత్రం ఎవరితో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ పూర్వ లేని మా ఉమన్ చాందీ గారు రాష్ట్ర జాతీయ జనరల్ సెక్రటరీ ఉమన్ చాందీ గారు మొన్న కూడా స్పష్టం చేసి ముఖ్యమంత్రితో మన ఏపీ ముఖ్యమంత్రితో సమావేశం అయ్యారు ముఖ్యమంత్రి గారు ఎవరికైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇప్పుడు అదే చదువుతున్నాడు ఆయన ఏమంటున్నాడు జాతీయ స్థాయిలో ఏ గవర్నమెంట్ వస్తే వాళ్ళని మద్దతు ఇస్తా అన్నాడు అధికార పార్టీకి కానీ ప్రతిపక్ష పార్టీకి కానీ రేపు అధికారులు వస్తా అనుకున్న పార్టీలన్నిటి కూడా మా కాంగ్రెస్ పార్టీ పెద్ద దిక్కుగా ఉంది తెలియదు బెంగళూరులో కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకులు కానీ సంబంధించిన నాయకులు కానీ ఒకే ట్యాక్స్ మీద ఏ విధంగా ఉన్నారు అనంతరం రాహుల్ గాంధీతో సమావేశం పరిస్థితి కూడా చూసాం నిజంగా జనసేన దాని మీద ఏమైనా కామెంట్ చేసే పరిస్థితి ఉందా మాకు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్రయోజనాలు ముఖ్యం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల కోసం ఫస్ట్ ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వ ఇవ్వనప్పుడు టీడీపీ సహకారం చేసి ప్రభుత్వం నడకుండా కాంప్రమైజ్ లాలుచి రాజకీయాలు చేసినప్పుడు ఫస్ట్ పాచిపోయిన లడ్డులతో పోల్చి తిరుపతి సభలో కానీ కాకినాడ సభలో కానీ ప్రత్యేక హోదా గురించి గట్టిగా ఎలుగెత్తి చాటింది మా నాయకుడే అది అది తప్పకుండా అందరూ ఒప్పుకొని తీరాల్సి మాకు మీడియా లేకపోవచ్చు మీరా కానీ మాకు లక్షల మంది ఇదే మోడీ గారు ఇదే చంద్రబాబు నాయుడు ఆ రోజు ఎంకే గారు ఉన్నప్పుడు కూడా పోతే నిలదీసే మనిషిగా నేనే మొదటి నిలబడితే మా నాయుడే ఛాంపియన్ అని చెప్పేసి మేము పూర్తిగా నమ్ముతా ఉన్నాం ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలందరూ కూడా తెలుసు రెండు వేల పదహారు తర్వాత యువ పేరు చెప్పి వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమం ఎత్తుకుంది తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎలక్షన్ అయిపోయిన ఆరు నెలలకి సిపిఐ సిపిఎం పార్టీతో కలిసి ప్రత్యేక హోదా ఉద్యమంలో కార్యకర్తలు చాలా కష్టపడి పనిచేసే ధోరణిలో ఉన్నారు ఈ రోజున అది ఎవరు వాళ్ళు నాయకులు అనుకుంటున్నారు కార్యకర్తలు కష్టపడి పనిచేస్తున్నారు అని కార్యకర్తలు నెంబర్లు కష్టపడి పనిచేయట్లేదు ఒకసారి మీరు వచ్చి వార్డుల్లోను ప్రతి లైన్ లోను ఒకసారి మీరు వచ్చి చూడండి ఎమ్మెల్యేలకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అనేది వార్డు నెంబర్లు కానివ్వండి కార్యకర్తలు కానివ్వండి ఇది పలానా వార్డు ఇలా జరుగుతుంది కార్పొరేషన్ ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అసలు మీరు ఉన్నందుకు ప్రజల కోసమే కదా ఈ రోజు ఆ ప్రజలకి ఈ సమస్య తీర్చట్లేదంటే ఎప్పుడైనా లోకల్ లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ ఎప్పుడు అవసరం ఉంది అసలు ఇలాంటి లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్స్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలోనే పెట్టాల్సిన అవసరం ఉంది గుంటూరు పట్టణంలో కార్పొరేషన్ లో ఈ ఎన్నికలు జరిగి ఉంటే రెండు వేల ఐదు సంవత్సరం తర్వాత 
राजधानी राष्ट्र प्रभुत्मेंग्रेस पार्टी इपड़ पैस्थ पार्टी मन अंदर पोराड़ेमा ये समस्या मीद कल पोरा अंदर कल अडर ग्रउंड ड्रैनेजी का प्रस्तुत उलोल महिला दाड़ी बीजेपी प्रभुत् मत तत्व बुद्धि तो चर्ची मसीद गोड़ने सर लौकीवाद पार्टी अरेपार जनसेन अटे कांग्रेस बीजेपी तो टीडी तो अलयी जनसे प्रजा समस्या पोरा प्रजु नमे पैस्थ का जगनमोहन रेडी नागे बीजेपी मीदी वाल मंत्री एम एल बीजेपी मंत्री इष्ट वैसे देश प्रजल विड़गोटी ते मंस कने बटल विमर्शिस्टर ये विषय मीद वैसी नायक रोज स्पंद अट्ला मोहन मोडी रोज स्पंद प्रभुत् प्रतिफल पीडीप बीजेपी एलक्षन एलक्षन की वेलटों मित्रपक्ष अलक्षन तरह पदों पंच राष्ट्र बीजेपी मंत्री अट्ला केन्द्र में तेल देशा चंद्र मंत्री प्रयोजना पंदी वाले तबते जनसे पार्टी मा नायक मी दी एम एसी विषयाज साधारण साधारण पार्टी दाने तरह अधिकार पार्टी अब दाने तरह ओ प्रतिपक्ष पार्टी कोई चार्टी उ प्रधान प्रतिपक्ष मिगनला व्यवहार मिगता पार्टी चार्टील कल निर्णय बहुत का वैसी की मतमी राजकीय प्रयोजना लेकिन वेरे असमर्थ तो ना मिगता पक्षा असल कल अने धोरण लेकिन मित्रपक्ष अवसर वोट कांग्रेस पार्टी कल प्रजा समस्या तप वैसी अंत अंगीकार 
विभजन तप कांग्रेस पार्टी विभजन चीन तरह प्रजल की आग्रह प्रतिपक्ष जनसेन पार्टी पवन कल्याण अग्रिकूडेंट विषय लास्ट इयर इधे वाणकाली प्रभुत्म पवन कल्याण वील की दादा अरवे वेल मंद स्टूडेंट अन्यायम इतर राष्ट्र अग्रिकलर बी एस चवपमा आंध्र प्रदेश देश निधार पार्टी की प्रतिपक्ष पार्टी की मैं पवन कल्याण गर्णय ब्लर मिस्टेक् जी दाने पवन कल्याण मैं सब्जेक्ट अट्ठी तरफ दिन तक सामधान ईकार अने प्रति कॉलेज की सर वसतल लेदा चूसी गुर्ति इच्छे संस्थ इंडियन कौन फर् अग्रिकलर रिसर्च वीलू प्रभु अंत इकोर पूर्ति दी चवन ईकार गुर्ति प्रभुत् उद्योग अनर्हल तप मेर चवे प्रभु उद्योग पवन कल्याण गवगा निर्णय पवन कल्याण पवन कल्याण कृषि मैं प्रभु अट्ला प्रजा उद्यम प्रभु मोव पड़ी चलाकोर 
ఎక్కడ రియాజ్ గారు అంటారు ఇంకొక ఆయన అంటాడు మాధవరావు గారు అంటారు ఏ రోజు కూడా వాళ్ళ అపాయింట్మెంట్ ఇప్పించే పరిస్థితి చేయలేదు నాకు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కనీసం వాళ్ళతో మాట్లాడిన వాళ్ళు మాట్లాడాలి మాట్లాడితే వైజాగ్ అనంతపూర్ కర్నూలు కడప అన్ని జిల్లాల నుంచి వచ్చి గుంటూరులో అరవై మూడు రోజుల పాటు ధర్నా చేశారండి వాళ్ళ మీద ఒక్క తనికరం కూడా పవన్ కళ్యాణ్ గారు చూయించకుండా అతను నిర్ణయాన్ని వెనక తీసుకోలేక చాలా పిల్లలు ఎంత దారుణ దారుణ పరిస్థితుల్లో నాకు ఒక నిమిషం టైం ఇస్తే ఐకార్ సబ్జెక్ట్ మీద నేను నా సమాధానం చెప్తాను ముఖ్యంగా ఏంటంటే గుర్తింపు లేని కళాశాలలో విద్యార్థిని అలో చేయటం కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క తప్పు అసలు ఈ నిర్ణయం ఐకార్ తప్పకుండా 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 అదే చెప్పాలి తప్పకుండా అదే చెప్పాలి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హడావుడిగా రాత్రి రాత్రి అనే చెప్తున్నాను అనే చెప్తున్నాను ఐకార్ 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 గుర్తింపు లేని కళాశాలలకి రాత్రికి రాత్రి జీవో తయారు చేసింది ఎందుకంటే దీంట్లో రెండు విషయాలు ఉన్నాయి ఒకటి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు చేసే వ్యవసాయాధికారులు కొంతమంది ఏం చేశారంటే రాజస్థాన్ నుంచి ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి దొంగ సర్టిఫికేట్లు పుట్టించుకొని ఐకార్ గుర్తింపు లేని ఐకార్ గుర్తింపు లేదు అంటే ఆ కళాశాల లిస్టులో ఉండదు ఉండని కాలేజీలో నేను చదివాను డిగ్రీ చదివాను కాబట్టి నాకు ప్రమోషన్లు ఇవ్వమని చెప్పేసి వాళ్ళు కొంత జరిగినప్పుడు ఒక టీవీ ఛానల్ టీవీ ఫైవ్ ఐ థింక్ టీవీ ఫైవ్ ఈ దీన్ని ఈ ఇష్యూని బయటకు తెచ్చింది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అనంతపురం జిల్లాలో పల్లె రఘునాథ్ రెడ్డి అనే టీడీపీకి చెందిన మంత్రి తన తన కోసం అట్లానే బాబురావు అని చెప్పేసి ప్రకాశం జిల్లాలో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో ఉండగా కొన్ని వ్యవసాయ కళాశాలలకి గుర్తి పర్మిషన్ తెచ్చుకొని కళాశాలలు పెట్టారు ఆ కళాశాలలకి ఎటువంటి ప్రాథమిక సౌకర్యాలు కూడా లేవు కానీ దొడ్డిదారిన వ్యవసాయాధికారుల యొక్క ప్రయోజనాలు కాపాడటానికి అట్లానే తెలుగుదేశం మంత్రులు పెట్టుకున్న ఈ కళాశాలలో స్టూడెంట్లు చేరటానికి వీళ్ళు తెలుగుదేశం పార్టీ మంత్రులు ఎంపీలు ఎనిమిది కాలేజీలు పెట్టారు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వాటిని మీరు పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు దాన్ని సమాధానం చెప్పుకునే పరిస్థితి లేకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ పెద్ద వాడిని అగాధాలు అవుతుంది అనేది నా అభిప్రాయం ఐకార్ గుర్తింపు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ రోజు వ్యవసాయ ఈ రోజు పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒకటే వ్యవసాయ నుంచి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నా మీ పార్టీ నాయకులందరూ తెలియజేస్తా ఉన్నా మీరు చేసిన నిర్ణయం వల్ల తెలుగుదేశం పార్టీ మీ మీద నెపం నెట్టి వాళ్ళు చోద్యం చూస్తా ఉంది మీరు దాని మీద ఈ ఇరవై ఐదు వేల ముప్పై వేల మంది విద్యార్థిని విద్యార్థుల కోసం మన అందరం కలిసి పోరాడదాం ఏ స్థాయిలో అయినా సరే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ రఘువీర రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో మేము అందరం కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం వ్యవసాయ అధికారుల్ని మండల వ్యవసాయ అధికారుల్ని మేము ఎట్లా మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎట్లా ఎట్లా మాట్లాడారంటే వాళ్ళ గురించి ఒక రైతుకి వైద్యుడు ఒక పొలానికి వైద్యుడు కింద మీరు వ్యవసాయాధికారిని భావించాలి ఒక వ్యవసాయాధికారి సరైన గుర్తింపు లేకుండా సరైన వసతి లేని కళాశాలలో చదువుకుంటే వాళ్ళ వల్ల సమాజానికి జరిగే నష్టం ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఐకారు గుర్తింపు లేకుండా వచ్చే వాళ్ళని వ్యవసాయాధికారులుగా మీరు ప్రమో ప్రమోట్ చేయొద్దు వ్యవసాయాధికారులుగా మీరు ఉంచొద్దు అనే ఉద్దేశంతో ఆయన నిర్ణయం తీసుకున్నారు అంతేగాని అసలు కేంద్ర ప్రభుత్వం తప్పుడు గుర్తింపు ఇచ్చిన వాళ్ళని కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళ స్వార్థ ప్రయోజనాలు కొనుగోని చర్య తీసుకోవాలి అనే మేము చెప్తున్నాం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కానీ ఐదు ఇచ్చుకుంది మీ మంత్రులకి మీ ఎమ్మెల్యేలకి మీకే కదా మీరు ఎందుకు రద్దు చేస్తారు ఎప్పుడు గుర్తింపు రద్దు చేస్తారా కదా ఒక నిమిషం ఎప్పుడైతే పవన్ కళ్యాణ్ మీద తీవ్ర విమర్శ ఏంటంటే ఎప్పుడు అవసరం అయితే అప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ ని ఆ మీడియా ముందు తేయడం ఆ విధంగా టీడీపీ నాలుగేళ్ల పాటు వాడుకుంది ఉపయోగించుకుంది అనేది ఒక ప్రధాన ప్రశ్న మీరే చెప్తున్నారు మీరే చెప్తున్నారు అదే విధంగా నిజంగా పోరాడేందుకే ఈ జనసేన అని మీ అధ్యక్షులు మీ పార్టీ అధ్యక్షులు చెప్పే మాటలను పోలిస్తే ఈ నాలుగేళ్లలో ఎప్పుడైనా పోరాడిన పరిస్థితులు ఉన్నాయా ఒకవేళ పోరాడాలనుకుంటే ఈ నాలుగేళ్ల తర్వాత ఎందుకు పోరాడాల్సిన అవసరం వచ్చింది తప్పకుండా చెప్తాను ఇప్పుడు మేము వాళ్ళతో కాంప్రమైజ్ అయిపోతే ప్రత్యేక హోదా గురించి బీజేపీకి టీడీపీకి అప్రియంగా మాట్లాడం వాళ్ళిద్దరికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడం మీరు సాగదీస్తున్నారు ప్రత్యే అధికారంలోకి వచ్చినాక టీడీపీ అలయన్స్ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు కోతలు కోసాడు ఏమని మీరు ఏడు మండలాలని ముంపు మండలాలని కలపకపోతే నేను ప్రమాణ స్వీకారం చేయను అన్నాడు ఏ ఆ మాత్రం చెప్పినవాడు 
प्रत्येक हूदा बिल्ल मीद सतकम पड़ते प्रमाण स्वीकार चेयन आ रोजेन ले प्र प्रभुत् प्रति सारी प्रति सारी के प्रभुत् अंडगासी अंडगासी अट्ला वैसी अट्ला वैसी 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 अट्ला प्रभुत् अवसर वाला जी हुजूर जी हुजूर प्रति बिल्ल की सपोर्ट प्रभुत्म दयचे अर्थम चुस्को बीजेपी प्रभुत्मला राज्यसभा सर मेजारटी लेकर प्रति बिल्ल पास अष्ट कष्ट पड़ें आ रोजना टीडीपी यानी वैसी यानी को अट्ला नोक् नोक् नड़ते आंध्र प्रदेश की तपक प्रत्येक हूदा वे आ रोज कांग्रेस पार्टी नौ आ रोज टीडीपी नौ आ रोज वैसी राज्यसभा प्रधानमंत्री व्याख्य की पार्लमें प्रधानमंत्री मोडी इक शाश्वत प्रधानमंत्री कुर्ची कदा अधिकार पार्टी मारता है इंको आयन आये इला अमल प्रजल की मोडी तोल मंदमर राज्यसभा अवसर अगर पब्ब ग पब्ब ग अनेक बिल्ल मोडी की अनेक चपेल सहाय से नोक् नोक् मोडी गुजर पे राष्ट्रा की मैं चस्ता इधर पट्ट पटारा इंक्लूड कांग्रेस पार्टी क्वेश्चन जीएसटी बिल्ल दी प्रति बिल्ल उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जनवाहिनी पार्टी वक्ष्मी रामकृष्ण गारी धन्यवाद